has visto de cerca el sufrimiento de Pep, o por lo menos mm. eh, el último año de Pep. Eh, ¿Te ha sorprendido la marcha, la decisión de Pep? Sí, cuando dijo que sí, me sorprendió mucho. Luego, viendo lo que nos explicó y todo, pues le entiendes. ¿Y que siguiera Tito Vilanova te sorprendió también? También me sorprendió un poco. ¿Te sorprendió porque pensabais que todo el equipo acompañaría a Pep en su adiós? No, 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 por, por eso. te sorprendió? No, me sorprendió porque... Que le, ¿Te sorprendió no. que el club le diera la oportunidad a él? Sí. No, ¿O y, que él decidiera...? Además, por todo lo que ha pasado Tito también este año, ¿no? Ya. No solo por, por ser su, uh -huh. su persona, sino por la, por la dificultad que ha tenido que pasar, ¿no? Esa enfermedad que ha tenido. Pues por todo, por todo, evidentemente. Pero luego, viendo la decisión y analizándola, yo pienso que es la decisión más acertada posible. Yo creo que tiene que seguir este equipo bastantes años más consiguiendo títulos y... No hay que cambiar para nada el engranaje. Nosotros le hemos, hemos felicitado cuando han, cuando han ganado estos deportes, al fin y al cabo. ¿no? Eh, no sé, nosotros hemos sido muy respetuosos con ellos en todo momento, cuando han ganado la Liga, cuando ganaron la Copa del Rey en, en, en Mestalla, y ahí fuimos muy, muy respetuosos con ellos. Y, en, y sin embargo, no he, notado así, no he notado que ha sido así en, en, en cuanto... Nosotros hemos ganado y ellos han, han perdido. ¿no? Es una sensación que tengo muy personal.